Hi guys and welcome back to my channel. So as usual before we begin, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and don't forget to hit the bell button para lagi kayo notified pagka may bago akong upload. Don't forget to follow me na rin sa aking mga social media accounts which I will be putting here and in the description box below. Okay, so kung makikita nyo guys, kami ay nasa sasakyan kasi pauwi kami sa mga in-laws ko. Pupunta kami um, sa Las Piñas, dun sa side ng husband ko kasi syempre matagal na nilang di nakikita si Mateo. So, bibisita kami. Tapos, lagi kami ganito, ting pupunta kami dun. Ang dami namin gamit. Tignan nyo, punong-puno. Kasi yung harap din, yung sa tabi ng mister ko, puno din. Tapos, um, ngayon kasi... Uh, ang tawag dito, nagpagawa kasi yung asawa ko ng bike, so inaantay namin matapos tapos tuloy-tuloy na kami, kaya dinala na namin yung gamit, papakita ko sa inyo wait ha, so kung makikita nyo, ayan lang yung bike siya po, tapos ito yung kotse ayan, ayan yung asawa ko, ngayon super praning ko, as in kasi ganito guys, di ba dito lang kami nakapark nakita nyo across lang sa street, as in siguro mga 5 steps lang, para makabalik siya dito sa sasakyan so nandito kami ng baby ko sa upuan, di ba tapos, hindi ko na nilak yung door kasi, kasi sabi ko, ang lapit lang naman eh, Diyos ko pagkakamali ko, ba diba? Eh, naglalaro kami ng baby ko, so ganyan, nakatingin kami dito, ganyan, kasi sabi ko, oh look at daddy there, oh there, so ganyan tapos na rin ko, biglang parang may bumukas ng pinto, shock sobrang panik ko talaga, tapos pagtingin ko, may parang matandang, parang siyang pulube, na um, naglakad siya papunta naman dun sa likod sa kotse, ayun no, may kotse din dun eh, sobrang liwanag lang, so baka hindi nyo nakikita, pero ayan, may kotse din dyan tapos yun naman, next thing rin yung buksan sobrang praning ko, so bila ko nilak yung pinto, tapos binuksan ko yung bintana, sabi ko, ba't nyo po binubuksan yung pinto, tapos hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, hindi tinawag ko agad yung asawa ko, sumigaw ako, sa ko mahal, <laughs> nagkwento talaga, tapos ayun sabi ng asawa ko, nung nakita niya wala daw yun, parang baliw daw yun pero sobrang paning ko I, I mean, can you imagine, kung halimbawa nakatingin kami dito, tapos biglang bumukas yung pinto, hindi ko alam yung gagawin ko, I mean, kaya ko siya kasi payat siya, matanda siya, pero alam mo yun parang hindi naman dahil sa, yung, alam mo yung matanda siya. Pero I mean, ipaglalaban ko yung sarili ko kung may nakuha siya dito or kung may gawin siya, di ba? Alam nga naman, hindi naman po kay matanda eh. Uh, ay, respeto pa di kahit na may ginawa. <laughs> Sobrang praning ko. So yun, napavlog tuloy ako. Pero matagal na. I mean, naka, naka, nakalipas na. Siguro mga 30 minutes ago na yun. Sabi ko, ay nako, wala tayong magawa while waiting for daddy. Why don't I vlog? Tapos show them show you, ikwento ko sa inyo tapos baka mamaya i-bash nyo ako sabihin nyo ano ka ba naman kasi klaseng nanay ka ayan mga pavlog vlog ka pa hindi ka aware sa surroundings mo kaya ito hindi ayan nakatingin na ako sobrang ah, grabe ang takot ko talaga so yan lesson learned guys na teka aray ang gulo ng camera Ayan, lesson learned guys na kahit pa malapit lang, lagi maglak. Alam nyo ako guys, gawain ko yan. Lagi ko nilalak, as in automatic, kahit nga pagkasakay na pagkasakay pa lang namin, lagi kong sasabihin sa asawa ko, oh, lak mo na agad yung pinto, isara mo na. Oh, yung mga bintana, ilak ko din para hindi mabuksan ng anak ko yung bintana. Ngayon lang, hindi ko alam kung bakit. Kasi nga sabi ko, ang lapit lang talaga, ang lapit lang. Kaya sabi ko, sige, hayaan na, wag nang ilak. Diyos ko, ngayon, next time, hindi na mauulit talaga. Lagi nang ilalak. Kasi, ang sikip din kasi ng gamit. So, kanina, hindi ako makatayo. Hindi ko kasi alam kung saan ko ipupuesto yung baby ko. So, in ko yung mga gamit para magkaroon ng space na pwede siyang matuntungan. Ay, nako talaga. Grabe. Parang hindi ko alam gawin ko. Buti ka mo, ha. Buti ka mo, itong pangalawang door yung nag-attempt siyang buksan. Kasi kung yung first door nagkataon yung binuksan niya at nabuksan niya, nandun yung mga laptop namin. Sorry guys, ang gulo ng camera kasi hawak ko lang eh. Kung nagkataon na yung first door yung nabuksan niya, nandun yung mga laptop namin. Well, sabi naman ng asawa ko, wala yun kasi mahahabol naman agad yun. I mean, di naman siya ganun kabilis. Kung bata-bata pa siguro, di ba? Na ano ko, Diyos ko, hindi sabi ko talaga sa asawa ko, takot ako. Alam mo yung, yung sa puso mo, yung biglang parang dug 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 dug. Ganon, kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Anyway, ayun, later, mag, uh, mag, vlog lang ako pagkapupunta na kami dun sa bahay ng 
uh, mga in-laws ko para makita nyo din. Parang mini road trip na din kasi hindi naman kami nakakalabas talaga ng bahay na lalo kasama to si baby. So yun, makita ko lang, ma-share ko lang sa inyo kung ano ang aming mapagdadaanan. As if may mapagdadaanan pa, pero yun lang. <laughs> Tapos, yun pa pala guys, share ko sa inyo. Sobra kasing, ang tagal naman na nito nangyari, pero gusto ko i-share sa inyo. Especially na ngayon ko ginagamit talaga fully itong iPhone pang vlog. Guys, di ko alam paano sasabihin, ano? <laughs> Itong iPhone ko, naka-tempered siya. Yung tempered niya, ako lang ang nagkabit noon, yung nabibili sa online. Actually, may binili kasi akong tempered na full glass, full front, matataktan, and meron din akong biniling tempered na yung parang ganito. Ayun, no, kita niyo, open yung top na ganito. Tapos, so, alam mo yun, okay, feeling ko protected na siya. Nalaglag siya. Nasyak ako kasi nag-crack. Tapos nakita ko yung crack nung sa iPhone. Dito siya, merong crack dito, basag. Tapos merong parang naka-spider na web. So akala ko, ah okay. So ano siya, um, parang sabi ko, uh, bute sa tempered. So sabi ko, papalitan ko na nga yung tempered. Ipapalit ko na yung full. Guys, pag open ko, buong glass, gumapang siya. So... Kaya ako tingin-tingin kasi gagamitin ko tong Huawei. Bibidyoan ko para makita nyo kung ano yung itsura ng crack. So, hindi ko alam kung makikita. Kita nyo, ayan yung crack ko. Oh. Tapos, ayun no, nakita nyo yung gapang. Ayan no, oh. ayan, ayan, kitang-kita guys. Nagpavlog ako, kita nyo. Ganyan. Super stress ako. And ngayon din sakto kasi ba diba, pupunta kami sa Las Piñas. Actually, nagpa-schedule ako sa Power Power Mac. Kasi postpaid plan ako, 'di ba? Tapos ang sabi sa akin is um merong mobile certificate ang Smart na para dun sa mga naka-under contract, meaning yung naka-postpaid plan pa, eh ako 24 24 months pa 'yon, 'di ba? Eh wala pang 2 months nung nabasag, covered daw ng warranty tsaka uh, insurance pa 'yon, warranty para mapagawa yung phone. So, tumawag ako, tapos binigyan nila ako ng mobile certificate. Ngayon, nagpa-schedule ako sa Power Mac. Eh, yun pala, pagka physical damage, hindi na siya covered. Automatic kasi, syempre, ano mo siya, parang kapabayaan mo. E di, sabi ko na lang, sige, uh, magkano yung estimate? Naloka ako. Para sa basag na screen, eto ah, am um, chine ko din kasi. So, ang ang iPhone ko, basag lang yung yung pinaka ang tag dito yung screen sa harap. Pero ang front camera niya working, ang touch screen niya working, yung LCD walang problem, walang kahit anong para naging lines, naging spots, ganyan. Shit, 24,400. Naloka ako. Al alam niya para ha, ah, ah, bibili bagong phone. <laughs> Ganun ka mahal. Eh, di ba? Ano mo yun? Siyempre, ko. So, sabi ko, yun lang. Kasi, siyempre, pagka sa mga Power Mac, yung official talaga authorized, kumbaga, um, sure ka na yung quality ng, quality ng ma, ma, papalit sa'yo, eh, eh, okay. Pero pagka halimbawa, yung halimbawa sa mga, sabi natin, green hills, ganyan, siyempre, hindi mo na alam kung anong type ng material ilalagay. Pero, Diyos ko naman, sa presyo naman, hindi naman ako gagastos ng 24,400 para ipalit dito. Ang na-frustrate lang ako talaga is kabago-bago pa nitong phone. Wala pang 2 months. Kapabayaan ko naman siya daw kasi. <laughs> yung baby ko kasi. Hi. Hi. Say hi. Say hi. Yun nga, yung kapabayaan ko naman kasi, kasalanan ko naman din talaga siya. Dahil nga, ano, kasi ano eh, ganito ha, ba diba, may hawak akong mga gamit, nag-slide yung iPhone, tapos, narinig ko naman na laglag siya, hindi pa ako nagpanik, hindi ako agad yung parang, oh my gosh, oh my gosh, kasi sobrang baba lang ng, ng laglag niya. Siguro mga dalawang ganito, ganun lang yung height niya. Tapos, may rubber, may rubber foam pa yung, yung floor namin, kasi nga yung para sa baby ko. So, akala ko, na-save siya. Siya, pagtingin ko, basag. Hindi ko in-expect na mapapasag talaga. Tapos, just ko, parang yung buong araw na isa ko, wala, anong gagawin ko, wala. Siyempre, di ba, bago yung phone mo, hindi mo maiwasan. Pero ngayon, parang nasasanay na ako, nakikita siya. And, 
Ba't ko ba kinuwento? Kasi nga, pupunta kami ngayon sa Las Piñas, di ba? Yun, sa mga in ko. So, sabi ko, i-check namin. Kasi sa ATC, merong pagawaan ng mga phone dun sa second floor. Eh. So, i-check ko. So, yun. Mamaya, update ko ulit kayo. Kung yun nga, papunta na kami sa mga in ko. Hi! So, finally, naka-under na po kami after two hours. Napakatagal ng asawa ko. Inis na inis na ako. Sabi ko, konti na lang, ibebenta ko na yung bike. Pikon na pikon na ako. So, mabilis lang naman kasi ano lang kami sa may Southwood, sa Binyan. Exit. Ano yun? Bike rack. Bike rack, tumigil ka. Tignan mo, may bibili na naman. Pikang pika na ako. <laughs> Tigilan mo, ibebenta ko hey, pa lang yung bike. Hey, look at the old stat. Yo, old mommy, ha? Old stat, mataya yun. Pero, sa car, oh. Pero, yun mo. It's that. It's that. It's that. It's that. Yes, that's a car, but what's at the back? Oh. And then, mag-ano muna kami, mag-drive-thru muna kami kasi nagutom na kami. Maganda tayo-tayo na nga si baby. Tapos... Truck. Truck. Malapit lang, yun nga yung sinasabi ko. From Southwoods to Las Piñas naman, less than 30 minutes lang. Pero pagka may traffic, eh usually sobrang traffic sa Las Piñas. Naabot kaming 40 minutes to an hour. Kaya bilhin na din muna kami merienda para makakain. Hindi na kami nag-drive-thru kasi sobrang haba ng pila. Ganito yung mga nakakamiss eh, no? Alam mo yun, yung pag nagta-travel, di ba? Halimbawa, land trip. Nakakamiss yung mga mag-ano kayo. Uh, stop over, tapos kahain, pampatagal ng biyahe. So ngayon, pa drive through drive through na lang. Eh kaso ngayon, ang haba ng pila sa drive through kaya maigi pa, bumaba na lang yung asawa ko. Bumili lang siya sa counter. Anyway, nakamask naman siya, tsaka face shield. So, yun. <laughs> Guys, di na ako naka-vlog na kumakain kami kasi doon na kami kumain. Tapos yung asawa ko, gutom na gutom na din. Sarap ng Brothers Burgers, in fairness, ha? yun, doon na kami kumain, hindi na ako naka-vlog ang hirap eh, kumakain din kasi itong maliit na to eh, bulinggit, say hi <laughs> so ito, bumabiyahin na sana naman huwag traffic pagdating sa Las Piñas, para makauwi agad nakatulog na kasi masawa ko nakatulog na guys mama ko yung magin ako eh kaya quiet lang tayo kasi yung mga husband ko kasi nagsa sideline ka syempre diba extra income dapat ganun dapat wais parang hindi porke nagtatrabaho na doon na matigil syempre dapat mag-iisip rin tayo ng ibang ways para makumita diba so yun kaya ito Ang dami namin dinaan ng Diyos ko. Anong oras kami umalis ng bahay? Umalis kami ng bahay. Siguro mag-12 noon. Mag-aalas 4 na. Actually, 4pm na. Wala, wala pa rin kami sa Las Piñas. <laughs> Para kami bumiyahin ng probinsya. Papuntang Baguio, ganun. <laughs> Ito mo si baby. Nakatulog na. Actually, hindi ganito tulog nito eh. Pagka weekend na babago talaga yung tulog niya. Feeling ko kasi, alam niya na kompleto kaming tatlo. Pero pag weekdays, ang tulog nito mga 11.30, 12, kising ng 3. Tapos maglalaro na ulit, ganun. Ngayon na iiba, kakatulog lang. Inuntok na rin siguro sa biyahe kasi kanina pa. Yun. Tito ulit kayo pagka malapit na kami kala. Husband. Finally guys, after four and a half hours, malapit na rin kami. Meron tulog pa. Oo, 12 noon tayo umalis sa bahay. Parang bagyo Kaya nga, yung dami mong ginawa eh. Doon no. lang sa bike shop, 2 hours tayo nagantay eh. Oo, oh, okay ah. Tino mo, tino yung pila oh. Ang oh. dami nagpapagawa sa bike shop, no? Ano, mag bike shop na lang tayo. Ang ganda nang kuha sa iPhone man, no? Naka 4K ako. Parang camera. Anyway, ang sakit na ng ulo sa biyay. Tapos merong sasakyan sa harap namin, Innova. Ang plate number niya, NBU4266. May nakalagay na sticker sa likod, PNP. Pero sa loob ng kotse, parang may plastic cover. So, hindi ko alam kung baka grab din. Grab yung mag-drive. Sobrang ano, sobrang alam mo yung mga siga sa daan na hindi mo alam kung ginagamit. Kung totoong PNP, syempre may nasa posisyon, di ba? 
mga tao talaga eh. Kaya di umasenso sa Pilipinas eh. Ay, nako. Hindi ko no. Tagaan nyo sa bato. Pagka natapos-tapos na to, magmamigrate na ako sa Switzerland. So, ay, sa New Zealand pala. <laughs> so, ang vlog na natin is Life in New Zealand. Ayan, finally, nakarating na kami sa village. So, sakit ng ulo ko, guys. Pero naawa ko kay baby. Kasi, for sure to, pagka huminto na, tapos pag binuksan yung pinto, syempre, pag binaba, magigising. Baka sumakit ulo. Kasi ako, nasakit na ulo ko, eh. Ano? Tug na tulog. Nabusog, kakakain. Sakit ng tiyan ko, susok ako, Mal. Ang ba't ubig? Naano ako, hindi ko pa nga naubos yung kape. Parang nasakit ulo ko eh. Anyway, that's it for the vlog today. Actually, wala nag-update lang ako eh. Nagkwento lang ako ng mga ginawa namin Tsaka ng mga road trip nila Nagising Nagising ba sa poses ko dahil sa humps Yung pag ano Pag ano lang daan Anyway yun Sana nagustuhan nyo itong video na to Kahit wala naman siyang kwenta Kahit wala naman akong ginawa Kahit nagkwento lang ako At ang aking mga shots ay puro sa kotse lang And kung nagustuhan nyo itong video na to Please don't forget to like See you to my next vlog Ha? Ah kanina? Saan yung nag-ride? Saan kayo nag-ride? Eh, ngayon nagtatanong pa ng ride ba yan? Kayo ni Lem? See you until my next vlog! Kasama si Lem Boyd? Bye!